Isaías 59, versos 1 e 2, diz assim, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. O pecado afasta o homem de Deus. Quem entregou sua vida para Cristo não pode continuar flertando com o pecado. Deus é santo e quer que nós também sejamos santos. A mão do Senhor não está encolhida. Pelo contrário, as mãos de Deus estão estendidas para nós. Deus quer nos abençoar e nos salvar, mas existem princípios espirituais que não podem ser quebrados. O pecado nos separa de Deus. É preciso tomar uma decisão de abrir mão do pecado e passar a viver de acordo com a palavra do Senhor. A crise no Brasil se instalou porque demos lugar ao pecado. Precisamos erguer a nossa voz em um clamor pelo nosso país e nos arrependermos dos pecados cometidos na nação. Todo avivamento começa com arrependimento. E não adianta querer que o mundo ao seu redor mude se a transformação não começar com você. Diga não ao pecado, pois sua atitude tem impedido o agir de Deus na sua vida e na sua família. A desobediência atrai a maldição. É tempo de nos voltarmos para Deus e observar os preceitos contidos na palavra. Deus espera de nós, que somos seus servos, uma conduta diferente, contrária aos padrões ditados pelo mundo. O diabo mostra sua força nas músicas que fazem apologia ao sexo, ao adultério, com letras que reverenciam o consumo do álcool em excesso, a embriaguez e a infidelidade. Se você tem apreciado esse estilo de vida e alimentado essa postura, saiba que o fim disso são famílias destruídas. Uma geração inteira tem sido atraída para uma vida de prazeres. Jovens e adolescentes que tinham uma história linda escrita por Deus, mas que escolheram as drogas, a sensualidade e a fornicação. Agem como se a juventude fosse eterna. Se esqueceram de Deus. Por isso as mãos do Senhor se fecharam e Ele escondeu o seu rosto. Arrependa-se hoje. Deus quer mudar a sua história. Quem sabe essa mensagem seja um alerta para você que tem andado afastado dos caminhos do Senhor. Deus manda dizer a você que sente saudade da sua adoração e que todo o talento que Ele te deu foi para o louvor e a glória dEle, mas você tem usado os seus dons para receber a glória do mundo. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero te pedir perdão pelos pecados cometidos em nossa nação. Perdoa-nos, Pai, porque somos um povo idólatra que tem se curvado a deuses estranhos, quando a nossa adoração deveria ser exclusiva para o Senhor. Nos perdoe pelos pecados ligados à área sexual, pela fornicação, pelo adultério, por toda a prostituição, pela pedofilia, pelo homossexualismo e o lesbianismo, Sabemos que o nosso corpo é templo do Teu Espírito Santo. Nos ajude a vencer a tentação e levar uma vida santa. Senhor, nos perdoe pela corrupção praticada por nossos governantes e por nós mesmos, porque também somos corruptos. Muda a sorte do nosso país, Senhor, por Tua misericórdia. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.